Hello students, welcome to Graduate Guru, uh, the new session of Business Economics. Uh, in the last session, if you remember, we started with the new lesson that is foreign investment in India. We understood what is foreign investment. We understood the forms of foreign investment in India. Just say foreign debt, uh, foreign direct investment ho gaya, foreign portfolio investment ho gaya, debt capital ho gaya, depository receipt ho gaya. Then we also do, did the types of FDI. Foreign direct investment ke kitne kitne types hota hai. Jaise we understood greenfield investment, mergers and acquisition. Uh, then we did horizontal uh, FDI, vertical FDI, outbound and inbound FDI, inward or outward FDI. In this session of uh, foreign capital, foreign investment in India, we are going to start with a new topic that is benefits of FDI to host country. Uh, it's it's linked to the previous session. जहाँ पर हमने FDI के forms किए थे, types किए थे. In this session, we are going to start with the benefits of FDI to host country. यहाँ पर guys host country कौन होगा? तो जो कंट्री में एफडीआई आ रहा है सो सपोज से इंडिया का वी आर डूइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मतलब इंडिया बिकम्स द होस्ट कंट्री ठीक है नाउ डेफिनेटली व्हेन द मनी कम्स इन पैसा किसी को किसको पसंद नहीं होता पैसा जब भी आता है तो सब लोग खुश होते हैं वैसे ही जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में आता है जब बाहर के कंट्री का कोई इन्वेस्टमेंट कंट्री में आता है डेफिनेटली वो जो होस्ट कंट्री है उसको काफी बेनिफिट्स होता है देर आर मेनी बेनिफिट्स विल सी वॉट वन बाई वन वॉट आर दो बेनिफिट फर्स्ट इज इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूशन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट सोशल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर Stimulate domestic domestic enterprise, import substitution, growth in export, uh, competition, human capital development and revenues to government. We'll see one by one क्या होता है So first इंक्रीज investment guys. Now इंक्रीज investment. पैसा आना So पैसा आने का So how how does the money comes into the uh, country? हमने देखा था forms of foreign foreign investment में foreign direct investment for foreign portfolio investment. डिपॉजिटरी रिसिट एंड डेट कैपिटल नाउ डेट कैपिटल मतलब क्या जब हम किसी से उधार लेते हैं वेन एवर अ कंट्री टेक्स सपोज से मुझे पैसे चाहिए मैंने अपने दोस्त से उधार लिया दिस इज डेट कैपिटल मुझे पैसे चाहिए मैंने उधार लिया क्या नाउ डेट मनी हैज टू बी रीपेड प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा मतलब वो उधार है मतलब वो डेट है मेरे पे राइट नाउ डेट कैपिटल जब आता है कंट्री में इट इज ऑफ कोर्स पैसा आ रहा है खुश बेनिफिट्स होगा हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे बट वो पैसा फिर से रिटर्न करना है प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है सो दैट इज अ लोन दैट इज अट डेट ऑन द कंट्री विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री राइट दैट इज द रीजन जब एफ आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कंपनी में कंट्री में आता है इट इज फर्स्ट नॉट अ डेट इट इज एन इन्वेस्टमेंट तो एक कंट्री एक कंपनी जो बाहर के कंट्री में है वो इंडिया में अपना कंपनी खोल रहा है इंडिया में कुछ मर्जर कर रहा है इंडिया में कुछ जॉइंट वेंचर कर रहा है इन सिंपल सिंपल मीनिंग ही इज गेटिंग मनी इन टू आर कंट्री इज गेटिंग इन्वेस्टमेंट इन टू आर कंट्री विच वुड डेफिनेटली बी वेरी गुड फॉर अ कंट्री जहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट आया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा सो दैट वे एक इन्वेस्टमेंट आएगा कंट्री में सेकेंड इज ट्रांसफर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी गाइज नाउ इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री अराउंड 50 साल पहले वी कैन से इंडिया वॉज अंडर डेवलप कंट्री सो इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा था एंड टेक्नोलॉजी बहुत कम था इनोवेशन बहुत कम था हैंडमेड गुड्स होते थे बल्क प्रोडक्शन नहीं होता था बिकॉज यहाँ पर मशीन ज्यादा नहीं था टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं था जैसे आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर जब हम करते हैं सो so इंडिया में बहुत कम स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किया जाता है जहाँ से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके जिससे इंडिया में आज भी स्टेट्स लाइक बिहार उत्तर प्रदेश ये सारे स्टेट्स में आज भी मैनुअल एग्रीकल्चर होता है जहाँ पर लाइक यू नो मशीन ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता टेक्नोलॉजी ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी कम होता है राइट right? सो so, जब ये नए कंपनीज आते हैं जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैकडोनल्ड्स इज सेटिंग अप देयर रेस्टोरेंट्स इन इंडिया मैकडोनल्ड्स और एक कंपनी डाल रहा है इंडिया में जो सिर्फ पोटैटो ग्रो करेगा फार्म लैंड को एक्वायर करेगा पोटैटो ग्रो करेगा नाउ जब मैकडोनल्ड्स आएगा वो देखेगा इंडिया में एग्रीकल्चर मैन्युअली हो रहा है मतलब मेरा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा मैकडोनल्ड्स को क्या करना है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है जितना ज्यादा पोटैटो ग्रो कर सकता है उतना उसको करना है तो वो क्या करेगा वो टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा यहाँ पर राइट right? वो टेक्नोलॉजी जो वहां पर अपने कंट्री में यूज कर रहा है वही टेक्नोलॉजी यहां पर भी लेके आएगा सो so, इंडिया को नया टेक्नोलॉजी भी मिलेगा सो ट्रांसफर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी अभी क्लियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू बीओपी गाइस बैलेंस ऑफ पेमेंट नाउ 
बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या सो so, आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सिंपल है आपका इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम मतलब पैसा देना पड़ रहा है ज्यादा मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है डेफिसिट है मतलब कंट्री को पैसा देना पड़ेगा वाइसे वर्षा एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है व्हाट इज गुड डेफिनेटली एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा तो वो गुड है बट वो अच्छा है बट इंडिया एज ए कंट्री इंडिया का इंपोर्ट इज मोर देन कंपेयर टू एक्सपोर्ट जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है डेफिसिट होता है जब एफ आता है इंडिया में जब कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करता है अपना कंपनी डालता है ऑपरेशन चालू करता है बिजनेस चालू करता है जिसकी वजह से पैसा इंडिया में आ रहा है तो फर्स्ट इट विल इट विल इंक्रीज आर एक्सपोर्ट आल्सो। जैसे मैकडोनल्ड अगर इंडिया में आ रहा है पोटैटो का पोटैटो ग्रो करने के लिए सो वो वो पोटैटो सिर्फ इंडिया में यूज नहीं करेगा उससे पता है इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी इंडिया में ज्यादा ग्रो कर सकते हैं तो वो इतना ग्रो करेगा कि बाकी सारे कंट्री में भी वो वो चीज प्रोडक्ट पोटेटो यूज कर सके जैसे कनाडा अभी कनाडा इज अ कंट्री जहां पर बहुत ठंडी होता है बर्फ होता है सो वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा एडवांस नहीं है सो अगर कनाडा में मैकडोनल्ड है और कैनेडा में मैकडोनल्ड में फ्राइज बनाना है उसे तो उसको पोटेटो लगेगा कनाडा में तो ग्रो नहीं हो रहा सो वो क्या करेगा इंडिया में एक सर्टन पोर्शन ऑफ पोटेटो लेके एक्सपोर्ट कहां करेगा कैनेडा में अब मैकडोनल्ड कर रहा है बट मैकडोनल कौन से कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया से तो एक्सपोर्ट किसका बढ़ेगा इंडिया का बढ़ेगा सो डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा इक्वल आएगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंपोर्ट कम होगा सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होगा इक्वल होगा दैट इज वाई कॉन्ट्रीब्यूशन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट सोशल डेवलपमेंट वॉट इज सोशल डेवलपमेंट पैसा आया कंपनी आया यहां पर बिजनेस चालू किया कंपनी डाला फैक्ट्री डाला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाला रिटेल यूनिट डाला स्टोर्स डाला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा इनकम बढ़ेगा इनकम बढ़ा मतलब क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो सोशल डेवलपमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली जो पेरेंट कंपनी है सो मैकडोनल्ड जो बाहर के कंट्री में है या फिर एडिडास जो बाहर की कंट्री में है या नाइकी जो बाहर की कंट्री में है या कोका कोला या पेप्सी जो बाहर की कंट्री से यहां पर आ रहा है तो सॉरी सो पेप्सी इंडिया को अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है प्रॉपर रोड्स नहीं है प्रॉपर रेलवेज नहीं है या फिर कंपनी में जो मशीन चाहिए जो बेसिकली कम्युनिकेशन चाहिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड है वो पेरेंट कंपनी क्या करेगा उसे प्रोवाइड करेगा सो पेप्सी ग्लोबल जो है पेप्सी जो कंपनी है वो पेप्सी इंडिया को वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा बिकॉज उसको वो कंपनी भी प्रॉफिट में लाना है ज्यादा रेवेन्यू कमाना है ठीक है सो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिम्युलेट डोमेस्टिक एंटरप्राइज ना अगर बाहर का कंपनी इंडिया में आ रहा है तो इससे डोमेस्टिक एंटरप्राइज को क्या फायदा होगा कुछ फायदा नहीं होगा ना इनफैक्ट वो तो कम होगा डेफिनेटली कम होगा डोमेस्टिक का यूज कम होगा फॉरन जैसे हमने आज अगर इंडिया में Uh, आप अगर शूज भी पहनते हो तो वी वेर नाइकी वी वेर प्यूमा वी वेर एडिडास वी वेर बाटा नाउ बाटा इज नॉट एन इंडियन कंपनी ये थोड़ा सा मिथ है लोगों को कि बाटा इंडियन कंपनी बाटा इज नॉट एन इंडियन कंपनी इट्स एन आउटसाइड कंपनी तो हम जनरली ऐसे गुड्स यूज करते हैं जो बाहर की कंट्री के तो इससे डोमेस्टिक एंटरप्राइज को तो नुकसान होना चाहिए बट नहीं इफ वी सी वॉट है स्टिम्युलेट डोमेस्टिक एंटरप्राइज मतलब जब बाहर का कंपनी इंडिया में आएगा और वो अच्छे गुड्स प्रोवाइड करेगा तो डोमेस्टिक एंटरप्राइज जो है तो इंडिया का जो कंपनीज है वो ये बोलेगा अरे यार अगर हमें मार्केट में रहना है अगर हमें कॉम्पीट करना है तो हमें भी अपना गुड्स का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा सो स्टिम्युलेट डोमेस्टिक एंटरप्राइज राइट कभी कभी होता ना इट्स लाइक अगर मुझे कॉम्पिटेटिव रहना है मार्केट में तो मुझे भी वो चीज प्रोवाइड करना पड़ेगा सो स्टिम्युलेट डोमेस्टिक एंटरप्राइज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन नाउ ऐसे गुड्स जो हम जनरली इम्पोर्ट कर रहे थे पहले तो सेम एग्जांपल शूज का एग्जांपल 1991 के पहले जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया उसके पहले हमें अगर शूज चाहिए तो हमें कहीं बाहर से जाके लाना पड़ता था बाहर के कंट्री से जाना ला, लाके लाना पड़ता था स्मगल होता था सो so, जो इंपोर्ट सब इंपोर्ट हो रहा था अब बिकॉज ऑफ दीज कंट्रीज लाइक कंपनीज लाइक नाइकी प्यूमा एडिडास ये कंट्री में आए हमारे और हमें वो चीज का जो जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उसका सब्सटीट्यूट हमें दिया मतलब क्या होगा हमारा इंपोर्ट कम होगा सो अगेन बेनिफिट फॉर द कंट्री इंपोर्ट कम हो रहा है नेक्स्ट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट ये हमने अभी देखा सोशल स्टिम्युलेट डोमेस्टिक एंटरप्राइज एंड कंट्रीब्यूशन टू बीओपी में जहां पर अगर कंट्री सो मैकडोनल्ड इंडिया में आ रहा है पोटैटो ग्रो कर रहा है वो दूसरे कंट्रीज में भी उसको एक्सपोर्ट करेगा जहां पर उसका फ्रेंचाइजी है जहां पर उसके स्टोर जहां पर उसके रेस्टोरेंट है ठीक है सो एक्सपोर्ट बढ़ेगा 
ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन हमने अभी देखा स्टिमुलेट डोमेस्टिक एंटरप्राइज में कि कॉम्पिटिशन बढ़ेगा अब कॉम्पिटिशन थ्री वे होगा गाइस नाउ सी हाउ हाउ डज अ कॉम्पिटिशन वर्क तो सपोज से इंडिया ठीक है इंडिया में वी हैव ऑलरेडी हैव डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है ऑलरेडी इंडिया में सपोज से मैं बोल रहा हूं नाइकी आया ठीक है अभी नाइकी आया तो डोमेस्टिक कंट्री कंपनीज को कंपटीशन हुआ ना सिर्फ नाइकी थोड़ी ना आया देर आर मेनी अदर कंपनीज जैसे प्यूमा आया एडिडास आया ये सारे कंपनीज आए ना तो कंपटीशन थ्री वे हो गया ये इस कंट्री में आया ये सारे दूसरे जो ऑलरेडी फॉरेन कंपनीज है एंड देन डोमेस्टिक डोमेस्टिक जो कंपनीज ऑलरेडी है सो थ्री वे कंपटीशन बढ़ेगा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट गाइस जो कं, जो कंपनी बाहर के है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है वो इंडिया में आ रहे हैं व्हेन दे सी यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेस है यहाँ के जो लोग हैं वो स्किल्ड नहीं है ट्रेन नहीं है तो दे विल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग आल्सो ना उन लोग क्यों खर्चा करेंगे आपके ट्रेनिंग पे बिकॉज वो अपना कंपनी सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर इट इज फॉर देयर बेनिफिट अगर आप स्किल्ड होंगे तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे इन इन रिटर्न यू विल वर्क यू विल वर्क मोर बेटर इन अ बेटर वे फॉर देम राइट अगर आप स्किल्ड होंगे तो अच्छे से काम कर पाओगे सो दे विल प्रोवाइड ट्रेनिंग जिससे हमारा ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होगा ह्यूमन कैपिटल बेसिकली इज नथिंग बट हमारा प्रोडक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स का प्रोडक्टिविटी हमारा प्रोडक्टिविटी कम पड़ेगा जब हम ट्रेनड होंगे जब हम स्किल्ड होंगे हमें पता है कैसे काम करना है दैट इज वाई देर बाई इंप्रूविंग ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड द लास्ट वन इज रेवेन्यूज टू गवर्नमेंट जब कोई कंपनी बाहर आए बाहर से आएगा सो वो यहां पर काम करेगा तो जो प्रॉफिट होगा उसको जो रेवेन्यू आएगा वो उसमें से टैक्स पे करना पड़ेगा उसको इंडियन टैक्स एट सोर्स जहां पर आप काम कर रहे हो जो वहां पर आपका कंपनी है ऑपरेट कर रहा है उस वहां के कंट्री को भी आपको के गवर्नमेंट को भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा सो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज इंक्रीज होगा विच इन टर्न गवर्नमेंट विल यूटिलाईज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ एफ डी आई टू होस्ट कंट्री आवी क्लियर सो ये सारे बेनिफिट है जो होस्ट कंट्री को मिलता है आवी क्लियर शाल वी गो अहेड नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वील अंडरस्टैंड कॉस्ट ऑफ एफ डी आई टू होस्ट कंट्री अभी हमने बेनिफिट तो देख लिया क्या क्या बेनिफिट होता है बट अफकोर्स जब कोई बाहर से कोई पैसा आ रहा है देर इज ऑलवेज अ कॉस्ट इन्वॉल्व टू इट देर इज ऑलवेज सम डिसएडवांटेज ऑल्सो इन्वॉल्व टू इट लेट सी वॉट आर दोज डिसएडवांटेजेस सो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक कॉस्ट ऑफ एफ डी आई टू होस्ट कंट्री सो वॉट आर द कॉस्ट दैट दैट द होस्ट कंट्री हैज टू बेर Guys, exam may they can also ask you disadvantage of FDI to host country. You will have to write the same question. <coughs> First, competition. Of course, as we discuss, competition is good. आपको जब कोई बाहर से country company आएगा तो जो local company है वो भी try करेगा quality goods provide करना. But उनके पास जो local companies है उनके पास उतना resources नहीं होगा. I'll give you an example of this. Uh, 1977-78 में India में thumbs up was the ब्रांड जो एरेट ड्रिंक्स बेचता था ठीक है थम्स अपॉज अ वेरी बिग ब्रांड इट वॉज द ब्रांड विच वॉज ओन बाई पार्ले कंपनी एट दैट टाइम फ्रॉम नाइनटीन सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन इंडिया में थम्स अप का सेल्स बहुत ज्यादा होने लगे था बिकॉज इट वॉज द ओनली अवेलेबल प्रोडक्ट इन एरेटेड ड्रिंक्स मोस्टली ठीक है नाइनटीन नाइनटी थ्री नाइन नाइनटीन नाइनटी थ्री नाइनटी फोर के बाद कोकोकोला एंटर इंडिया इट्स वॉज अ फॉरिन कंपनी अब कोकोकोला या फिर पेप्सी ले लीजिए ये सब जब इंडिया में आए ऑफकोर्स इनके पास इतना पैसा था कि दे कुड फर्स्ट एडवर्टाइज दियर प्रोडक्ट ऑन अ लार्जर स्केल जो थम्स अप नहीं कर पा रहा था बिकॉज उनके पास उतना रिसोर्सेज नहीं था सेकेंड ऑफकोर्स सेलिंग द प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस बिकॉज अगेन दे वॉन्ट टू कैप्चर द मार्केट सो पहले छोट कम प्राइस में बेचेंगे एंड देन फिर एक बार मार्केट कवर कर लिया एंड देन दे विल सेल इट एट अ नॉर्मल प्राइस सो इसकी वजह से क्या हो गया थम्स अप एक्चुअली वेंट आउट ऑफ मार्केट actually was about to on the verge of going out of the market and then coca cola ne take over kar liya thumbs up ko isse kya hua jo local competition tha wo khatam ho gaya so local competition chala jayega jab bahar ke countries companies india mein aayenge jinke paas zyada resources hai balance of payment 
ना अब अभी हमने बेनिफिट्स में देखा था कि इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट का फायदा इंडिया को फायदा होगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंपोर्ट कम होगा बट इमेजिन ये जो बाहर की कंपनीज आ रहे हैं ठीक है इनको भी तो कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट गुड्स लगेगा जो गुड्स बनाना है तो सपोज से इंडिया सपोज से सैमसंग है सैमसंग ने इंडिया में अभी एक प्लांट डाला जहां पर वो मैन्युफैक्चर करेगा फोन मैन्युफैक्चर करेगा नाउ वो फोन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं नाउ नॉट इवन रॉ मटेरियल्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट गुड जैसे चिप लगेगा प्रोसेसर लगेगा रैम लगेगा हार्ड डिस्क लगेगा वो सारे चीज वो यहां पर नहीं बनाएगा राइट right? बिकॉज उसके ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लांट होगा दूसरे कंट्री में जहां पर ऑलरेडी वो प्रोसेसर बना रहा होगा तो वो क्या करेगा प्रोसेसर इंपोर्ट करेगा हम इंपोर्ट किया मतलब कंट्री को क्या होगा नुकसान होगा उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकेगा सेम ट्रेड बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड बैलेंस इट वुड हर्ट आर द होस्ट कंट्री डिपेंडेंसी जो टेक्नोलॉजी उन लोग लेके आ रहे हैं द होस्ट कंट्री विल बी डिपेंडेंट ऑन देयर टेक्नोलॉजी सो यहां पर इनोवेट होना बंद हो जाएगा सो so, इंडिया में अगर आप देखोगे इनोवेशन इज एट एज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट इनोवेशन ज्यादा नहीं होता वाई बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द टर्म टेक्नोलॉजी सो वी जस्ट कॉपी दोज टेक्नोलॉजी तो वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरन कंपनीज डेवलप कंट्रीज लाइक अमेरिका फ्रांस जर्मनी इंग्लैंड इनके ऊपर हम डिपेंडेंट है कि उनका टेक्नोलॉजी हम इंडिया में लेके आएंगे ठीक है सो दैट इज डिपेंडेंसी डाइवर्शन जो कंट्री के गवर्नमेंट ने जो रिसोर्सेस हमने डोमेस्टिक कंपनीज के लिए या डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए रखा था गवर्नमेंट जो रिसोर्सेस एलोकेट करता है नाउ बिकॉज द एफ डी आई इज कमिंग एंड नाउ बिकॉज द कंपनी इज कमिंग इन फॉरन कंपनीज वो रिसोर्सेस यहां पर डाइवर्ट हो सकते हैं डेर बाई जो लोकल रिसोर्स है लोकल कंपनीज है उनको वो नुकसान होगा ऑटोनॉमी दीज कंपनीज मेक देयर ओन इकोनॉमिक डिसीजन नाउ अगर उनको एक नया प्लांट डालना है नया मशीन डालना है दे विल नॉट थिंक अबाउट देयर अबाउट द लोकल इकोनॉमी और द लोकल कंट्री दे विल से हमें हमें इस चीज से फायदा हो रहा है हमें फा, हम फायदा करने आए बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कंपनी हमें फायदा करना है सो ऑटोनॉमी दे विल डिसाइड ऑटोनोमसली उन उनका डिपेंडेंसी नहीं होगा कि हाँ भाई ये लोकल कल्चर है या लोकल गवर्नमेंट है उनके बारे से हम उनको पूछ के हम करेंगे दे विल डू इट बिकॉज दे वांट मोर प्रॉफिट सो ऑटोनोमस डिसीजन सोशल इंपैक्ट कैसे होगा गाइस सो सोशल इंपैक्ट ऐसे भी हो सकता है कि सपोज से जो ये कंपनीज आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बन सेक्टर में आता है ठीक है रूरल सेक्टर में इतना इनका ये नहीं है ज्यादा रूरल सेक्टर में दे डू नॉट गो ठीक है सो सोशल इंपैक्ट ऐसे हो सकता है कि क्लास क्लास जो बैलेंस है क्लास जो डिफरेंस uh, है वो बढ़ेगा सो अर्बन सोसाइटी और डेवलप होगा रूरल सोसाइटी वहां का वही रहेगा उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जिससे क्लास क्लास का जो गैप है वो बढ़ेगा मिडिल क्लास इकनो रिच क्लास लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास वो गैप और बढ़ेगा तो सोशल इंपैक्ट कल्चरल इंपैक्ट गाइज नाउ एज अ कंट्री इंडिया इज बेसिकली एन एग्रेरियन इकोनॉमी तो हमारे पास एग्रीकल्चर होता है क्रॉप्स होता है हम खाते हैं सब्सिस्टेंस इकोनॉमी बोलते हैं उसको ना वॉट इज सब्सिस्टेंस इकोनॉमी मेरा मैं फार्मर हूं ठीक है मेरा एक फैमिली है हमारा एक फार्म लैंड है मैं फार्म फार्मिंग करता हूँ एक छोटे से लैंड पे एक वेजिटेबल ग्रो करता हूँ एक छोटे से लैंड पे राइस ग्रो करता हूँ एक छोटे से लैंड पे पल्सिस ग्रो करता हूँ ना वो जो क्रॉप ग्रो हो रहा है उसी से मेरा घर चल रहा है हम लोग वही खाते हैं हम लोग बेचते नहीं हम लोग वही खाते हैं दैट सब्सिस्टेंस इकोनॉमी सर्वाइविंग इकोनॉमी राइट जब फॉरेन कंपनीज आते हैं जैसे मैकडोनल्ड आया तो मैकडोनल्ड ने बर्गर बेचना चालू किया नाउ ऑफ कोर्स एवरीवन विल गेट इंटरेस्टेड अरे यार नया खाना आया नया खाना आया हम ये खाना चालू करेंगे पिज्जा खाना चालू करेंगे ये खाना चालू करेंगे जिससे कल्चर हमारा इंपैक्ट हो रहा है नाउ फॉर द गुड फॉर द बेड दैट यू नीड टू डिसाइड बट ये इंपैक्ट हो रहा है एंड देन लोकल एंड रूरल बिजनेस गाइस ऑफ कोर्स लोकल एंड रूरल बिजनेस जो इनका जो फॉरेन एफ डी है उनका जो इम्पैक्ट होगा वो अर्बन इकोनॉमी में ज्यादा होगा रूरल बिजनेस पे ज्यादा उन लोग फोकस नहीं करेंगे वहां पर उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे डेर बाई जो रूरल बिजनेस है लोकल बिजनेस है उनको वो नुकसान पहुंच सकता है ठीक है सो दीज आर सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ एफ डी टू होस्ट कंट्री आर वी क्लियर ऑल क्लियर नो नो डाउट एट ऑल शाल वी गो हेड चलो नेक्स्ट सो यहां पर वी वी हैव एंडेड एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विडेड मीनिंग ऑफ एफ डी आई विडेड टाइप्स ऑफ एफ डी आई एंड विडेड द बेनिफिट एंड द कॉस्ट ऑफ एफ डी आई टू द होस्ट कंट्री रिमेंबर होस्ट कंट्री मतलब जहां पर पैसा आ रहा है ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन ओके गाइज नाउ वी कॉन स्टार्ट विद्यू टॉपिक दैट इज मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन नाउ वॉट इज मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन 
आप सभी को पता होगा व्हाट इज मल्टीनेशनल विल जस्ट सी द डेफिनेशन ऑफ और मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एनी कंपनी सिंपल है एनी कंपनी विच हैज इट्स बिजनेस फैसिलिटी और असेट at least in one country other than home country so aisa koi bhi company any company jiska business facility ya asset are available are av- available in at least in one country अदर देन द होम कंट्री मतलब जहां पर वो उसका होम कंट्री है तो सपोज से अगर मैं बोलू मैकडोनल्ड स्टार्टेड इट्स बिजनेस इन अमेरिका तो अमेरिका उसका क्या हो गया होम कंट्री हो गया और वो जब किसी एटलीस्ट एक और कंट्री में जाता है दैट इज वेन यू विल कॉल दैट कंपनी एज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन सो एनी कंपनी विच हैज इट्स बिजनेस असेट और फैसिलिटी और ऑपरेशन इन एटलीस्ट इन वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री विल बी कॉलिंग इट एज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन अभी क्लियर तो एग्जाम्पल जैसे इंडिया में बहुत पहले सबसे पहले वी हैड कंपनीज लाइक सीमेंट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है वी हैड दिस कंपनीज लाइक यू नो हिंदुस्तान यूनिवर ये सारे कंपनीज बहुत पहले इंडिया में आके अपना ऑपरेशन कर रही है अपना बिजनेस कर रही है उनका ऑलरेडी अपने होम कंट्री में बिजनेस चल रहा है सो दे बी केम द मल्टी नेशनल देन केम पेप्सी कोका कोला देन वी हैव नाइकी ये सर ये सारे कंपनी सब्सिक्वेंटली इंडिया में आने आना चालू किया और उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया नाउ एज पर यूएन यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन नाउ कॉल मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन एज ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन टीएनसी बोलते हैं इसको यूनाइटेड नेशन ने मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन का एक ऑफिशियल नाम रखा वी कॉल इट एज ट्रांस नेशनल कॉर्पोरेशन अभी क्लियर विद मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन व्हाट इज मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन गाइज मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन अफकोर्स हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी बट उसका जो रोल है इट्स रोल एंड उसका जो बेसिकली uh, डेवलपमेंट का जो uh, हम जो डिबेट करते हैं डिस्कशन उसका जो रोल है इट इज ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल वी सॉल अभी फिलहाल हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एफ डी आई के वजह से जो होस्ट कंट्री है उसको बेनिफिट भी हो रहा है डिसएडवांटेज भी हो रहा है सेम वे देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज रिगार्डिंग मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन विच मैनी मैनी एक्सट्रीमिस्ट मैनी नेशनलिस्ट एक्सट्रीम नेशनलिस्ट जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमारे कंट्री को मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन की वजह से नुकसान हो रहा है हमारा कंट्री का जो लोकल कंपनीज है लोकल बिजनेस है उनको वो नुकसान हो रहा है देर बाई क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर आर कंट्री ठीक है सो ये हो गया मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन नाउ एज वी सो एज वी डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रोवर्सी द नेशनलिस्ट पीपल से दैट इट इज बैड मैनी पीपल मैनी कैपिटलिस्ट पीपल से दैट मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी वी विल डिस्कस द रोल और एडवांटेजेस ऑफ एम एनसीज और टी एन सीज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ टी एन सी ठीक है सो लेट स्टार्ट विथ द एडवांटेजेस फर्स्ट सो वी विल नाउ स्टार्ट विद द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन गाइज so यहाँ पर वी हैव लिस्ट डाउन सम एडवांटेजेस एंड वी हैव ऑल्सो लिस्ट डाउन सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन ठीक है सो फर्स्ट लेट सी वेरी सिंपल इट इज इनफैक्ट इफ यू सॉ द प्रीवियस सेशन वहां पर हमने एफ डी आई का कॉस्ट एंड बेनिफिट किया था सेम वे सो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है सो जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन जो कंपनी बाहर से आएगा हमारे कंट्री में वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा बिकॉज वो कंपनी डालेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करेगा या रिटेल स्टोर डालेगा सो दे विल नीड ह्यूमन रिसोर्सेज इन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो जो उस कंपनी में डायरेक्ट काम कर रहा है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा तो सपोज से इफ आई टेल यू एक मोबाइल मैन्युफैक्चर सैमसंग आ रहा है सैमसंग को यहां पर मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स भी लगेंगे सो वो क्या करेगा वेंडर्स को अप्रोच करेगा सो इंडियन जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है इंडियन कंपनी जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उनको भी उसमें इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ठीक है सो दैट इज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 
So FDI, definitely these companies will come into India and invest into our country. So FDI generate hoga. Technology definitely, we have seen FDI in new new technology. They will start, they will transfer the technology to the host countries. Higher income. So, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है जनरली उनका जो जो वो सैलरी प्रोवाइड करते हैं जो इनकम देते हैं वो इट इज हायर एज कम्पेयर टू द लोकल इकोनॉमी लोकल कंपनीज और द गवर्नमेंट कंपनीज तो हायर इनकम भी होगा जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा एक्सेस टू फॉरेन मार्केट जहां पर सो बेसिकली फॉर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विल एनेबल द लोकल इकोनॉमी और द लोकल कंपनीज टू गेट इन लिंक विद द फॉरन मार्केट विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम राइट वो डायरेक्टली फॉरेन मार्केट में नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ रिसोर्सिस एंड लेस ऑफ लिंकिंग तो बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो यहां पर लोकल इकोनॉमी है लोकल कंपनी है दे विल स्टार्ट अप्रोचिंग फॉरेन मार्केट विद द हेल्प ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी स्किल्स ऑफकोर्स उनको ट्रेन वो जब वो इंडिया में आएंगे उनको स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए होगा ट्रेन एम्प्लॉय चाहिए होगा सो दे विल स्टार्ट इन पार्टिंग दो स्किल्स एंड ट्रेनिंग टू टू द पीपल ऑफ आर कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा सो इंडियन मार्केट का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा नॉट कॉम्पिटिशन इंडियन मार्केट का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा इन द सेंस जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आएगा सो वी विल हैव बेटर प्रोडक्ट्स बेटर टेक्नोलॉजी थ्रू दैट टेक्नोलॉजी थ्रू दैट प्रोडक्ट्स वी विल बी इन द बेटर पोजिशन टू कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट ठीक है एंड देन इंडस्ट्राइजेशन इट इज सेट दैट देर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड मेनी डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग इकोनॉमिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिस जो एम एन सी के वजह से एम एन सी के आने के वजह से वहां पर डेवलपमेंट हुआ है वहां पर इंडस्ट्राइजेशन चालू हुआ है इनफैक्ट इंडिया ड्यूरिंग इट्स फ्रीडम इंडिपेंडेंस नाइनटीन फोर्टीज और नाइनटीन फिफ्टीज में इट वॉज टिपिकली इन एग्रीन इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी था बट वेन द मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन स्टार्टेड कमिंग इन टू इंडिया ट्रांस नेशनल कॉर्पोरेशन स्टार्टेड कमिंग इन टू इंडिया यहां पर हमने इंडस्ट्राइजेशन को ग्रो होते हुए देखा सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स और वी कैन सी द मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन जिसके वजह से इंडिया में इंडस्ट्राइजेशन का फेज चालू हुआ ठीक है सो दैट इज ऑफकोर्स इंडस्ट्राइजेशन इंडस्ट्राइजेशन इज द प्री रिक्विजिट फॉर अर्बनाइजेशन अर्बन सिटीज तभी डेवलप होगा जब इंडस्ट्राइजेशन आएगा हायर प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी मैन्युअल लेबर कम होता है टेक्नोलॉजी ज्यादा होता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड ज्यादा यूज करते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है जनरेशन ऑफ रेवेन्यू जी हमने एफ में देखा था जब वो कंपनीज इंडिया में आएंगे इंडिया में काम करेंगे प्रॉफिट कमाएंगे पैसे कमाएंगे वो उसका सर्टन पोर्शन प्रॉफिट का एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा टू द इंडियन गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा रिडक्शन इन प्रॉवर्टी डेफिनेटली इनकम बढ़ेगा यहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम बढ़ेगा सो पॉवर्टी रिड्यूस होगा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन इन एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा दे विल बिल्ड मोर अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन आर कंट्री बिकॉज दे वांट टू ऑपरेट इन आर कंट्री ठीक है सो ये सारे हो गए एडवांटेजेस क्विकली विल गो थ्रू द डिसएडवांटेज ऑफ एमएनसी वेरी सिंपल फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट गाइस मोनोपोली आज अगर मैं आपको बोलूं आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है ठीक है सो आप क्या पियोगे पेप्सी पियोगे माजा पियोगे स्प्राइट पियोगे सेवन अप पियोगे माउंटेन ड्यू पियोगे कोको कोला पियोगे ये सारे का, का, जो ब्रांड्स है वो है किसके दो कंपनी पेप्सी और कोको कोला देर आर ओनली टू कंपनी सो इनका मोनोपली हो गया है सो so, अगर कोई छोटा कंपनी चाहे भी कि अगर इंडिया में उनके पास एरेटेड ड्रिंक्स आए आप कितना हाउ मेनी एरेटेड ड्रिंक्स मार्केट या कोल्ड ड्रिंक मार्केट आपने देखा है जो इंडियन कंट्री होगा I have no, not seen many, so there are rarely any. And अगर होगा भी तो एक छोटे छोटे लोकल इकोनॉमी में होगा जहां पर छोटा उनका सर एक कंपनी हो मैन्युफैक्चरिंग होगा थोड़े से मार्केट को उन्होंने कवर करके रखा होगा नॉट ऑन अ लार्जर स्केल सो मोनोपली बढ़ता है लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट ना वाई लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट गाइज बिकॉज हमने अभी एफ डी आई में देखा था दे विल सो बेसिकली जो स्किल डेवलपमेंट है डेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अर्बन एरियाज रूरल एरियाज में ज्यादा स्किल डेवलपमेंट बिकॉज उनका पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं है रूरल एरियाज में एमएनसी का पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं है जिसके वजह से स्किल डेवलपमेंट बराबर से इक्वल इक्विटेबली नहीं हो पाता है प्रॉफिट रिपेट्रेशन गाइस व्हाट इज प्रॉफिट रिपेट्रेशन आई गिव एन एग्जाम्पल तो सपोज से मैकडोनल्ड अमेरिकन कंपनी है जो इंडिया में आया इंडिया में ऑपरेट कर रहा है इतने सालों से जो प्रॉफिट आ रहा है they will not utilize in india they will, they might want to take those profit back to their own host country right why because un log to apne country ka development dekhenge right so profit repatriation is one one you can say disadvantage for the host country jahan par wo fdi aa raha hai ya jahan par wo mnc aa raha hai so if india coming to india india mein kaam karenge of course revenue generate karke denge income badhega 
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा बट जो प्रॉफिट वो कंपनी कमा रहा है विच इज द मेजर बल्क वो प्रॉफिट दे वुड वॉन्ट टू टेक अक्रॉस द बॉर्डर टू देयर ओन कंट्री ठीक है सो प्रॉफिट रिपेट्रेशन होगा एनवायरमेंटल डैमेज ऑफकोर्स दे विल यूटिलाइज यूज मोर टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा दे वुड वॉन्ट टू एक्सपांड जिसके वजह से लैंड यूज होगा क्लाइमेट को नुकसान पहुंचेगा एनवायरमेंट को डैमेज होगा लॉस ऑफ रेवेन्यू नाउ वाई वाई लॉस ऑफ रेवेन्यू वेन दिस मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन कम्स टू सम कंट्रीज लाइक इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया और श्रीलंका और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे वुड वॉन्ट सम बेनिफिट like of course they know that if we are coming to this countries if you are going to these countries hum log is countries ka kuch benefit kar rahe hain we are increasing increasing industrialization we are in, improving giving them higher income we are improving their standard of living to country ko bahut zyada fayda ho raha hai developing economy ko so usko unko bhi to benefit hi hoga so what they would say for example they would ask government for tax rebate tax rebate matlab to suppose se agar 30% corporate tax hai un log bolenge give us 5% rebate so we will pay only 5 25% right so isse kya hoga revenue loss hoga government ko so they would want some benefits if they are coming to our country of course koi free mein nahi aata koi aapka sirf bhala karne nahi aata they are, they are all private companies they are all Uh, you know they are all they all want to earn more and more profits okay and then you have exploitation how how could they exploit so basically when they come to our country say say i'll give an example right uh, i hope you all would know what is bpos you know business process outsourcing it is the industry which is very much developed in our country now what is bpo basically so bpo is nothing but jo developed countries mein jo companies hai वो अपना काम जो जो छोटे छोटे थोड़े थोड़े काम होते हैं वो काम को आउटसोर्स करते हैं आउटसोर्स करते हैं मतलब दूसरे कंट्री में करवाते हैं जैसे आई गिव एन एग्जांपल सपोज से आई हैव अ बैंक इन अमेरिका ठीक है अमेरिका में आई एम रनिंग अ बैंक मेरा वो होस्ट कंट्री है ना वहां पर मैं क्रेडिट कार्ड भी बेचता हूँ ना क्रेडिट कार्ड जब बेचता हूँ तो कस्टमर आता है फॉर्म भरता है मैं उसका सारे डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ एंड मैं वेरीफिकेशन भी बेचता हूँ नाउ जब मैं अमेरिका में वेरिफिकेशन करवाता हूँ एक एम्प्लॉय से वो एम्प्लॉय दे माइट चार्ज मी अगर मैं मंथली बेस पे उसको पे करूँ दे माइट चार्ज मी वन थाउजेंड डॉलर दैट इज अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इंडियन कॉस्ट में बताओ सो दैट वुड बी अराउंड सेवेंटी थाउजेंड और मंथ यहाँ पर एक मैनेजर भी सेवेंटी थाउजेंड नहीं कमाता राइट right? सो so, वो सत्तर हजार बचाने के लिए जो सो so, इतने सारे एम्प्लॉयज को सो so, वो कंपनी का मेन मोटो क्या है प्रॉफिट सो so, वो सत्तर हजार बचाने के लिए वो क्या करेगा इंडिया में एक कंपनी को हायर करेगा उसको बोलेगा ये जो मेरा वेरिफिकेशन है जो फॉर्म है उसको रिमोट सर्वर पे लेके आओ उसको वेरिफिकेशन करो बरबर से फिलअप किया है कि नहीं एवरीथिंग वो छोटे छोटे जो वेरिफिकेशन होते हैं वो आप लोग करो सो so, इंडिया में एक्स वाई सी कंपनी है जो ये काम कर रहा है अब इंडिया में ये जो वेरिफिकेशन करने वाला एक एम्प्लॉय है वो एक ग्रेजुएट है जिसका इनकम इज नॉट मोर देन टेन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड मैक्स टू मैक्स फिफ्टीन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड अ मंथ दैट मींस वो कंपनी जहां पर सेवेंटी थाउजेंड एक एम्प्लॉय को पे कर रहा था अब वो सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड पे कर रहा है प्लस टेन थाउजेंड पर एम्प्लॉय कमीशन भी थर्टी थाउजेंड ही स्टिल सेविंग फोर्टी थाउजेंड रुपीज गाइस सो दिस वे दैट कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट अफकोर्स हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा बीपीओ के वजह से बट इमेजिन वहां पर वो कंट्री कंपनी को सेवेंटी थाउजेंड पे करना पड़ता है हमें वो क्या पे कर रहा है ओनली ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इनफेक्ट वन थाउजेंड डॉलर विच आई सेट इज वेरी लेस वहां पर वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर टू थाउजेंड डॉलर में लोग काम करते हैं ये सब चीज ठीक है सो चीप लेबर सो दे वुड एक्सप्लॉइट अस जस्ट बिकॉज वी आर एन अंडर डेवलप इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी वी नीड दैट ट्वेंटी थाउजेंड आज से पच्चीस साल पहले तीस साल पहले इंडिया में एक नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए जॉब नहीं था वैकेंसी का प्रॉब्लम था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वॉज एट अ वेरी पीक So, जब ये बीपीओस आए ग्रेजुएट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि यार हमें कुछ तो मिल रहा है जहां पर नो एम्प्लॉयमेंट था वहां पर एटलीस्ट पांच हजार का नौकरी मिल रहा है दस हजार का नौकरी मिल रहा है लेट्स गो सो एक्सपर्टेशन बिकॉज ऑफ चीप लेबर अभी क्लियर एंड देन इन अप्रोप्रिएट टेक्निक्स दे माइट यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मोर मशीन जिसके वजह से ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा बिकॉज आज अब कंपनी क्या करे दे हैव डेवलप्ड इनोवेटेड दो टेक्निक जिसके वजह से हम बल्क प्रोडक्शन कर सके विद द मिनिमल यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस जिसके वजह से क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा सो दैट इज इन अप्रोप्रिएट टेक्निक्स क्लियर आर वी क्लियर विद द एडवांटेजेस ऑफ एम एन सीज एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ एम एन सीज ऑल क्लियर सो शाल वी गो हेड दिस लेसन इज ऑलमोस्ट डन वी हैव ओनली वन टॉपिक रिमेनिंग नाउ गाइज इंडिया 
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एंड ट्रेंड्स ठीक है लेट्स डू दैट ओके गाइस नाउ विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सो जब इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया तो कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में उसके लिए इंडिया ने क्या क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट uh, किया जिसके वजह से मोर एफ डी मोर एफ डी आई कैन कम इन टू आर कंट्री ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड एज वेल सो विल सी दो पॉलिसीज ऑन योर स्क्रीन यू विल नाउ सी दो पॉइंट्स बेसिकली क्या पॉलिसीज आए ठीक है सो लेट स्टार्ट सो बेसिकली गाइज सिंस नाइनटीन नाइनटी वन गवर्नमेंट ने न्यू बहुत सारे नए नए पॉलिसीज लाए Definitely, uh, they wanted more flow of foreign exchange in India. So, first policy जो था that is of course New India policy, New Industrial Policy 1991, नाइन्टी वन जहाँ पर गवर्नमेंट ने अफकोर्स नाउ गाइज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाइनटीन नाइन्टी वन में गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स जो थे जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे वो ओपन अप किया एंड उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि अब फॉरन कंपनीज कैन कम एंड ऑपरेट इन टू दो सेक्टर्स ठीक है अफकोर्स दे ऑल्सो रिड्यूस द स्टेक्स दे ऑल्सो इनक्रीज द स्टेक्स दैट द फॉरन कंपनी कैन हैव इन दोज कंपनीज और इन दोज सेक्टर्स जैसे गवर्नमेंट ने फिर फोर्टी नाइन परसेंट इंश्योर सब्सिक्वेंटली बेसिकली द द एफ डी आई इज बेसिकली ग्रोइंग गाइज यू नो इंडिया में एफ डी आई इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट नेशन इनफैक्ट ऐसा नेशन है जहाँ पर ज़्यादा एफ डी आई अट्रैक्ट होता है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज था जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे सो आज भी वो एफ डी आई चेंज होता रहता है एफ डी आई रूल्स चेंज होता रहता है गवर्नमेंट और ईजअप कर रहा है ताकि बहुत सारे एफ डी आई बहुत सारे मल्टी नेशनल कंपनीज कैन कम इन टू इंडिया एंड ऑपरेट ऑन अ ईजी मैनर ठीक है सो गवर्नमेंट जैसे अभी सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ने यह भी किया कि इंश्योरेंस कंपनी जो है बाहर की कंपनीज कैन कम इन टू जॉइंट वेंचर एंटर इन टू जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनी एंड स्टार्ट डेयर ओन इंश्योरेंस कंपनी विद अ मेजोरिटी स्टेक बिंग फोर्टी नाइन परसेंट ठीक है सो दैट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेकेंड पॉइंट गाइज इज एफ डी आई राउट देर आर टू वेज टू गेट एफ डी आई राउट एफ डी आई अप्रूवल इन इंडिया फर्स्ट इज ऑटोमेटिक राउट एंड सेकेंड इज गवर्नमेंट राउट सो फर्स्ट ऑटोमेटिक राउट देर आर सेक्टर्स इन इंडिया जिसके लिए परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आर बी आई या प्रायर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड जैसे अगर मुझे नॉर्मली अगर सपोज से रिटेल इंडस्ट्री में आना है या मेरे को कोई सपोज से टेलीकॉम टेलीकॉम सेक्टर में आना है आई कैन डायरेक्टली एंटर इन टू इट मेरे को अगर सपोज से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आना है इफ आई एम एन एम एन सी इन अमेरिका में एक कंपनी है मेरे को इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने आना है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सेटअप करने आना है देर इज नो परमिशन रिक्वायर्ड बट This is automatic route. But if suppose say if I want to enter, let's say into uh, telecommunication sector or banking sector, so banking sector के लिए if I so suppose say HSBC, HSBC is a multinational corporation which has come and operate into India and operating as a bank. Now for opening a bank, we need a prior approval of RBI and prior approval of government of India. So there are two FDI routes: automatic routes and government approval. Uh, then you also have departmental of industrial policy and promotion that is also called as dip dip was established in 1995 under the ministry of commerce dip is basically responsible for the formulation of fdi policy and help increase the fdi flow into the country then we have foreign investment implementation authority fia was set up in 1999 to encourage the implement encourage the implementation of government's fdi policy the primary aim of fia is to ensure fast approval of fdi to so, jo government approval vagere rakhta hai multinational companies ko so definitely there should no there should be no hindrance there should be no delays in getting all those approvals and permission so unko wo permission aur approval ko ease up karne ke liye government ne foreign investment implementation authority set up kiya then we also have foreign investment Pro promotion board fipb was set up as a part of fdi promotion policy of nip 1991 Uh, its roles include promotion of foreign investments setting guidelines for foreign investors and create the process to implement the government's fdi policy then we also have fdi policy 2017 which was recently launched dip that is department of industrial policy and promotion announced the revised fdi policy jiske under they abolished fipb and introduction of foreign investment facilitation portal identification of competent authorities introduction of standard operating procedures issue of convertible note notes by startups and recent fdi trends government 
FDI inflows are in form of equity investment, reinvested earnings, and other capital. According to DIP, the total FDI equity investment in India in 2017 was US dollar 35 billion dollars. So a marginal improvement from same period in 2016. The highest source of FDI to India during this period has been from Mauritius, followed by Singapore, Netherlands, USA, and Japan. So guys, with this we have completed the lesson foreign investment in India. I hope it is all clear. No, no doubts at all. Foreign direct foreign investment in India. Me, we saw the forms of foreign investment. We saw what is for FDI. We saw the types of FDI. We saw the advantages of FDI and the cost of FDI. Then we saw the multinational corporation, its advantages and disadvantages, and the for India's foreign direct investment policies. Clear? So with this, we have completed this chapter. So as per Mumbai University, we have already also covered macroeconomic overview of India. That is the first module. We have completed that module. In that module, we had new economic policy, sustainable development, growth, social infrastructure, and foreign investment policy in India. Okay. In the next lecture, we'll start with agriculture during post-reform period. Okay. Thank you so much, guys. Happy learning.